ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ഡി എൻ എ ലേണിംഗ് എൻ്റെ പേര് എബ്ലിൻ മേരി ജോസഫ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിലെ ഒരു വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഷടപടേ ഷടപടേ എന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വിച്ച് വൺ ഇസ് എ ഹോമോ പോളി സാക്കറേറ്റ് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പെക്ടിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനുലിൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഇൻസുലിൻ അല്ല ഇറ്റ്സ് ഇനുലിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈലോറോണിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെപ്പാരൻ സോ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പെക്ടൻ ഒരു ഹെട്രോ പോളി സാക്കറേറ്റ് ആണ് ഹൈലോറോണിക് ആസിഡും ഹെപ്പാരനും മ്യൂക്കോ പോളി സാക്കറേറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇനുലിൻ ഇനുലിൻ ഒരു ഹോമോ പോളി സാക്കറേറ്റ് ആണ് അതേതാണ് ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ മോണോമോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഹോമോ പോളി സാക്കറേറ്റ് ആണ് ഹോമോ പോളി സാക്കറേറ്റ് എന്താണ് സെയിം യൂണിറ്റ് അതായത് സെയിം മോണോമോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മോണോമർ ഏതാണ് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ ഒരു ഹോമോ പോളി സാക്കറേറ്റ് ആണ് ഇനുലിൻ അസോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനുലിൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആൽക്കലോയ്ഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പിക്മെൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രഗ്സ് അത് നമ്മൾ ബാക്കി വൺ ടു ത്രീ ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും നീറ്റിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൽക്കലോയ്ഡ്സ് ആൽക്കലോയ്ഡ്സിനകത്ത് ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം കാരോട്ടനോയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ആൻതോസയൻ ആണ് കേട്ടോ ആൻലോസയൻ അല്ല ഇറ്റ്സ് ആൻതോസയൻ So, anthocyanin, സോ ആൻതോസയനിൻ അല്ല വിൻബ്ലാസിൻ കുർക്കുമിൻ അല്ല മോർഫീൻ ആൻഡ് കോഡീൻ യാ ആൽക്ലോയിഡ്സ് സോ വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെക്കൂടെ ഓരോ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സി എ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബബിളിയും പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടെ നോക്കാം സോ ഓപ്ഷൻ ബി പിഗ്മെൻസ് പിഗ്മെൻസ് ഏതാണ് കാരോട്ടിനോയിഡ് ആൻഡ് ആൻതോസയനിൻ ഓബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഡ്രഗ്സ് കുർക്കുമിൻ ആൻഡ് വെൻബ്ലാസ്റ്റിൻ സോ എ ത്രീ ബി വൺ സി ടു ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് പോവാം എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മിനി കോൻസൈംസ് എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മിനി കോൻസൈംസ് നമുക്കറിയാം കുറേ കോൻസൈംസ് ഉണ്ട് എഫ് എ ഡി എൻ എ ഡി അങ്ങനെ കുറേ കോൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ കോ ലൈക്ക് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആ ഒരു എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ് ഇപ്പം എൻ എ ഡി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയാസൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫോളിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഉണ്ട് സോ അതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ കോമൺ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് സോ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി വൈറ്റമിൻസ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രോട്ടീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വൈറ്റമിൻസ് സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് പോവാം ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻട്രാ സെല്ല കാറ്റയോണസ് അതായത് നമ്മുടെ സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കാറ്റയോൺ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എച്ച് പ്ലസ് കെ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് കാൽഷ്യം സി എ ടു പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻട്രാ സെല്ലാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താണ് കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സംശയം വരും എൻ എ പ്ലസും കെ പ്ലസും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എൻ എ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലറാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലറ ഫ്ലൂയിഡിലാണ് നമ്മുടെ എൻ എ പ്ലസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് തോന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക ഒരു കടല് കടലിലാണ് നമ്മൾ സെൽ കടൽ എന്താണ് ഫുൾ ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് എന്താണ് സോഡിയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന കടലിൽ കെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം കെ ഈ എൻ എ പ്ലസിൽ കെ പ്ലസ് എന്ന് ച
പെർമനൻറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ട്രാൻസിയൻ ബട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ പെർമനൻറ്റ് ബട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല അത് അപ്പം തന്നെ പിന്നെ പോകും ആ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ പോകും സോ ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് നോട്ട് പെർമനൻറ്റ് പിന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസിയൻറ്റ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ എന്താ സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻസൈം ആക്ഷൻ കണ്ടോ എൻസൈമിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കാം എന്താണ് A non-competitive inhibitor binds to the enzyme at a site distinct from that which binds to the, binds the substrate. ഓക്കെ ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻസ് ദി എൻസൈമിറ്റ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് വിച്ച് ബൈൻസ് സബ്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രീറ്റ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൈറ്റിലും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ എൻസൈം കാറ്റലിസം നടക്കുന്ന ഏത് സൈറ്റിലും നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യും സോ അതൊരു കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് മെലനീറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഓഫ് സക്സിനിക് സക്സിനിക് ഡിഹൈഡ്രോജനസ് അതും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് അറിയാം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇതിനൊക്കെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മെലനീറ്റ് സക്സിനിക് ഡിഹൈഡ്രോജനസിൻ്റെത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ സി സബ്സ്ട്രീറ്റ് ബൈൻസ് വിത്ത് എൻസൈം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് യാ ഓബിയസ്ലി അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ട്രീറ്റ് എന്തായാലും ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക എൻസൈമിൻ്റെ അല്ലാത്ത സൈറ്റിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതൊരു കോമൺ തിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പായി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡി തെറ്റാന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതിനകത്ത് തെറ്റെന്ന് അഡീഷൻ ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് സക്സിനി ഡസ് നോട്ട് റിവേഴ്സ് ദി ഇൻഹിബിഷൻ അ സക്സിനിക് ഡിഹൈഡ്രോജനീസ് ബൈ മാലിൻഡ് എഗെയിൻ ഇതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെലനീറ്റാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സക്സിനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഹിബിഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി പറ്റും കാരണം ഈ സബ്സ്ട്രീറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഹിബിറ്ററിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ മോളിക്യൂള് നമ്മുടെ ആ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും സോ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സക്സിനേറ്റ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അതായത് ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ഇല്ലാതെ ആവണം കൂടുതലായിട്ട് സക്സിനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെലനീറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആവുകയാണ് അപ്പം അതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ വരും എന്ന് ഡസ് നോട്ട് റിവേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിച്ച് ആണ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ നോൺ റിഡ്യൂസിങ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വെരി 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 ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോൺ റിഡ്യൂസിങ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് സൂക്രോസ് യാ അത് ഏതാ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് സൂക്രോസ് യെസ് ഇനി ഓപ്ഷൻ നയൻ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ നയൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ കംപ്രൈസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബേസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ബേസ് യാ ഷുഗർ ഒരു നൈട്രജനസ് ബേസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാവും അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഡി എൻ എയ്ക്കും ആർ എൻ എയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ബേസും ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ട് ഷുഗറും ബേസും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബേസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചില സമയത്ത് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്നും വരുന്നുണ്ട് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ബേസ് എന്ന് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സോ ആർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ
ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് അസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒന്നും കാണില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി പ്രോലീൻ ആസ്പാട്ടിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് മെത്തിയോണിൻ അപ്പം ഇത് തെറ്റിപ്പോയി സിസ്റ്റീൻ ടൈറോസിൻ അലാനിൻ ഐസോലൂസീൻ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലൈസീൻ സെറീൻ ട്രോലീൻ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഇതൊന്നും എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ല സോ ദീസ് ആൾ ആർ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ദ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി which contains glycine serine proline and glutamic acid appo nammal ini ee essential amino acids inde ee oru mnemonic vechittu padikkan marakkanda so nammude 10 questions valare fast aayittu nammal kaiyittund enikku thonnu 5 6 minute pol eduthittilla nammal ithrey discuss cheythu kaiyan vendittunnu i hope ningal ellarum cheyidittund kooda thanne so ee chapter nalla tharo aayittu padikkuga ncert vaaikya namukku neat unnichu crack cheyam ee oru 10 questions vechittu so till then bye namukku vera oru chapter aayittu veendum kaanam bye bye